你的遣返工作是怎么做的？你什么时候才能让我在蓟谷总督面前有点面子？将军，此事事发突然，但不过好在我们已经知道是谁在作案了。你早就知道，有一支东江纵队的反日力量在不断的活动，为什么不能防患于未然？为什么不能？非要把事情闹到这一地步才能引起你们的重视吗？刚才总督府的军事会议上，击鼓连界将军的命令你都记住了吗？记住了。击鼓连界将军这次是下决心，要彻底扫荡共产党东江纵队的港九大队。你现在的工作重点只有两项：一是做好遣返工作，不能再出现类似的问题；二就是要迅速摸清楚港九大队的踪迹。为我们扫荡围歼做好准备，将军阁下。据我了解，港九大队在大屿山的活动比较猖獗。在总督下达命令之前，我们已经派了一部分兵力驻扎在大屿山，而且跟了目标已经有一段时间了。最近，小岛界也加入了他们，听说获得了重大突破。你就等我的好消息吧。これは数日前の通信課の作戦報告か。そうです。これが彼らの捜査範囲と釈放したものの名簿です。香港这才几月份啊，又热起来了。你找来的那几个小朋友，前一段时间有几个被县察队抓走了，有这回事吗？这都被你知道了？没事，我已经找人弄出来了。改不了老本行，又去做偷鸡摸狗的硬伤去了。为了避嫌，没敢找你。这些小朋友是从哪里来的？搞清楚了吗？要注意安全。放心吧，都是些没爹没娘的可怜孩子，看着不伦不类的，可大道理比谁都懂，也都明白现在应该齐心协力对抗外来入侵者。门道多着呢，要不就凭我一个人，你整天又让我查这个又让我查那个，我还不得累死？我知道你想说什么，放心吧，有危险的工作呀，我也不会让孩子们去做的。好了，我们说点正事吧。港九大队这次现身救援，已经引起了日本人的关注。佐藤责令宫本，去港九大队所在地进行彻查。就我这段时间的观察，宫本经常请假坐船外出，我觉得他已经去考察地形了。得通知他们赶紧撤。我们没有办法通知，只能等电话了。对了，我按照你的吩咐，一直派人盯着那个池上和他的司机。除了他的司机去过一次码头之外，并没有发现他们与大屿山有什么联系。继续跟着吧，我去找一趟池上，把港九大队的事情跟他透露一下。看看他有什么反应。哎呀，这大遣返搞得我马场生意萧条，我已经入不敷出了。你要是够义气，就赶紧给我寻几个买主，我想卖几匹好马。现在都什么世道了，人都养不活了，谁还买马呀？不过我可以帮你去警察局问一下，我听说他们最近新拨了一笔经费。你别光问啊，你得帮我，你得回报我。我要是破产了，拿什么支撑你那么多的任务和要求啊？任务和要求不只是为了我，光荣的是你。哎呀，现在这个世道
，能救一个是一个吧。少爷，叶少佐来了。坐。池先生，叶少佐今天怎么跑我这儿来了？我刚从军政厅过来，给你带来一个好消息。哼，现在整个香港都民不聊生的，能有什么好消息啊？就在昨天。星河会和一些原定要被遣送出海的香岛市民，在码头被人救了，是吗？池先生怎么不关心是被谁救的呀？你们来到中国以后啊，和你们唱对台戏的人多了，我就是想关心，我关心得过来吗？是，现在军政厅上上下下也在找这些人呢。池先生有没有什么思路啊？怎么这种事情也归我这个亲善大使管吗？我只是在想，如今的香岛，有人，有枪，有信息，还可以组织这么大一次营救行动的人，确实不简单啊。我觉得，一定是那些共产党游击队，他们每天都盯着被遣送出岛的流民，说不定啊，早就计划好了要阻止我们的大遣返计划了。这些事情我都不关心。我只是想知道我星河会的那些兄弟们，我是要不回来了是吧？也不一定。宫本现在正在对大屿山进行全面的调查，他们怀疑，那就是共产党游击队的老窝。哎呀，想起小的时候啊，经常去大屿山度假。宫本这么一去，地方糟践了。能跟池先生有缘做朋友，还多亏了这个宫本。呀。就是这个房屋，屋顶上面装了天线，里面进进出出的人全都穿着短褂，拿着短枪，这应该就是港九大队的司令部。少佐。你简直是我们的福星，来的太是时候了。我们是不是应该回去报告？别着急，我们在等等。少佐，快看！出来的时候再好好看看。有人来了，撤。跟丢了。虽然我训练有素，但的确是跟丢了。连池先生的司机都这么厉害，那池先生究竟是个什么样的人物？咱不是一直怀疑他吗？即便他不是我们的人，也应该不是日本人的人。哎，你不是去试探他了吗？情况怎么样？没什么情况，训练有素。哎，一个问题还没搞清楚。
又出现了一堆问题。这样的日子什么时候是个头啊？好了，我要走了。哎，不是说晚上一起吃饭吗？不吃了，佐藤约了我。叶重军，将军，您怎么来了？我正准备去找您呢。因为有一件很棘手的事情，我等不及了，所以我来找你。你要给我想一个办法。这阵子，你是不是觉得我，我故意重用宫本了？那是因为，我有更重要的事情要你去做。你知道，大遣返到现在为止留下的人依然很多。要在最短的时间内消化掉的话，就只有搞屠杀。这件事情宫本做不来，他太张扬了，所以我要你去做，尽快给我拿出一个方案，明白吗？明白。嗯，吃饭的事情，改日再说。我还有个会。尽快的拿出方案，啊，好你回来了，你这几天怎么回来这么晚啊？我去端汤啊。这都是我新买的菜，嗯，都热过好几回了。最近外面这么乱，不是让你少出门吗？为什么还去买菜做饭？不是。你告诉我要学会自如的吗？再说了，我是被你策反的对象，日本人不会对我怎么样的。你放心好了。何英，你是哪儿叫自如啊？我们不能这样有恃无恐。日本人根本不会因为任何的原因有所忌惮，他们完全都是疯子。你怎么了？是不是发生什么事了？没事，吃饭吧。谢谢，老魏，去备车吧。叶少佐最近往我这儿跑的有点频繁啊。那我就不拐弯抹角了，互惠互利，一直是我们交往的原则。你既然是亲善大使，我有一个忙，需要你帮我。那得看这个忙我到底能不能帮得上。池先生一定能帮得上，只不过是亲善大使力所能及的小事而已。比如呢？我这次来，只是想善意的提醒一下，现在军政厅对于池先生亲善大使的身份，颇有微词。在其位谋其政，如果池先生不想让身边的人出任何的意外的话，最好听我一句劝，多想想怎么为帝国谋利吧。我不瞒你说啊，我们池氏企业两代人的努力已经快消耗殆尽了。我们现在除了米铺，还有商行。一些重工实体企业早就全部停摆
牟利。<笑>迟某人爱莫能助啊！迟先生这话太过于偏激了吧？佐藤将军一直赞许发展香岛工业，推举迟先生在商业联合会做主席，希望你可以和富商一起，在帝国的统治之下复兴香岛。首先啊。你就替我谢谢佐藤将军对我的抬举，还有我想请你自己好好想想清楚。现在香港，除了我迟某人敢跟你们合作以外，还有哪些商人愿意跟你们去做生意啊？我只是想告诉迟先生，宫本少佐对于你的调查从来都没有停过。毕竟在我看来，我们是经历过生死的朋友。该说的我也都说了，做不做就看你了。<笑>有意思啊，叶少佐今天来，恩威并施，自说自话，有点让迟某人看不懂了。迟先生。大家都有难言之隐，如果还想继续做朋友的话，最好保持点神秘感。啊现在军政厅对于池先生亲善大使的身份颇有微词，在其未谋其者。如果池先生不想让身边的人出任何的意外的话，最好听我一句劝，多想想怎么为帝国谋利吧。佐藤将军一直赞许发展香岛工业，推举池先生在商业联合会做主席，希望你可以和富商一起，在帝国的统治之下复兴香港。卡卡，チチェンさんからお電話でお会いしたいそうです。用事があると言っておけ。緊急に落ちたそうでどうしても伝えたいと。どんなに緊急でも明日まで待たせておけ。はい水怎么行啊！我要跟你们说多少遍才相信，我就是喝了这个水才得的疟疾。你们一边喝，总不能什么都不喝吧？不喝，我只有白开水。
，谢谢啊。不客气。这个时候你要开工厂，这原本是我的最后的一个打算。但是我万万没想到，他们不单单是在做大嫌犯，这里面还有人口贩卖和屠杀。可是一个工厂的容量毕竟有限呢、啊，你总不能把全部的香港人都装进指甲吧？能救一个算一个吧，姐夫。你觉得日本人会让你在他们眼皮子底下这么干吗？我相信会。你不要忘了佐藤是一个什么样的人，为了利益他什么都能答应。可是你现在面对的，不只是一个佐藤。我知道，但这是我能想到最好的办法。少爷，老魏。我记得全湾那块，咱们家有两个纺织厂，而且占地面积挺大。那儿现在还有人看守吗？那里除了机器和厂房，里面都空了，用不着人来看守。要是在我这儿，太好了。这样，咱俩明天过去看一眼。你监听的那个电话，最近还在有规律的活动。是的，每周五的八点准时接通电话。还是查不出那个电话。通过拨号盘上指纹的深浅，我基本上可以确定这个电话号码。只是这个号码，在电话局里并没有记录。我虽然不能判断唐风属于哪方面的力量。但显而易见，他不属于我们，也不属于日本人，所以……所以，你怀疑他是共产党？就我监听到的信息来看，应该是那个人在给他传输情报，而这个人很有可能来自日军内部，只是，并没有我们需要的情报。明天又是周五，你继续监听。不管他是谁，对方是谁，如果有什么重要情报，及时向我汇报。好的，雪萍，我们的表演很成功啊，没有引起丝毫的怀疑，所以一定要坚持到最后。我明白。石先生久等了，最近太忙了。一大早上，有什么急事吗？还真有点事情，请。你不许进。呃，将军阁下，这是我的助手，以后很多事情都得由他来打理。我希望这次他能够参与。星河会二当家。哈哈哈哈哈哈哈哈。石先生，你可真会用人呐！进来吧，你是该找一个助手了，否则管理这么大的企业，你怎么能吃得消呢？坐，好。呃，唐先生也是青年才俊，跟池先生一样。朝气蓬勃啊！在下唐风，多谢将军阁下的夸奖。池先生，找我是商量东亚银行的事吗？啊，池先生有话直说，宫本君不是外人。哦，将军阁下。我今天来其实不是跟您讨论银行的事情，我是有其他的事情想跟您说一下。哦，现在银行的事情迫在眉睫，还有别的事情比它更重要吗？是这样啊，我听说皇军在东北的战事一路下滑，南亚的战事也非常的紧张。
。是这样，南亚战场和东北战场距离过长，一旦东北战场发生任何问题，那这个南亚的军需物品供给那就会发生很大的问题，所以这个就形成了一个恶性循环。哼，这么看来，池先生。是为我们想到了好的办法了，将军阁下言重了。我能有什么好办法？我又不会打仗，我就是一个商人，在商言商罢了。嗯，怎么讲？您看啊，我已经打通了越南通往香港的海上通道，而且每天都会有源源不断的物品进入到香港港口。但是香港毕竟也就这么大，这些物品呢，囤积越多。而且我们根本就用不完，只能眼睁睁地看着他们烂在港口，实在是有点让人心痛啊。那你想怎么办？是这样，我听说皇军打算把一部分香港人运到婆罗洲去当苦力。是的，但就我而言，我觉得这有一点舍本逐末的意思。舍本逐末，将军阁下，您看啊。咱们运用了这么多的人力物力来把他们送到婆罗洲，但是我以为，还不如就把这些人留在香港，让他们进入工厂来做免费的劳工，让他们生产一些被服、枪械等这种军需物品，然后直接从香港运送到东北战场，而且我们也可以单独开辟出来一条运输的道路，这样才是良性循环呀！啊，是这样啊。将军阁下，是这样啊，我们迟家是个纺织业起的家，在香港有完善的设备和工厂。我是想把这些工厂直接变成被服厂，来去生产你们所需要的军需物资，然后我们就可以直接从香港经过上海，把这些军需物资送到战场，甚至可以反哺南亚战场。嗯，但有一点我不明白。你这样做，你的盈利点在哪里？很简单，我的盈利点就是让这些物品流通起来。啊，当然了，我也是想通过帮助贵军，能够让我赚取一些蝇头小利，把我的这些物资也发往内地。不只是这些吧，迟先生还有私心。真是什么都瞒不过将军的眼睛。你要说我完全没有私心，那是不可能的。迟家在香港也算是百年企业了，这是我父亲留下的金字招牌。我不希望他的心血在我们这代被蒙上骂名。但是识时务者为俊杰这个道理我是懂的。我会让这些工人进入到工厂，所有的费用都由我一个人承担。如果从生意的角度上来说的话，这个买卖值得。嗯，迟先生，你的想法很特别，但是我告诉你，这件事情我一个人做不了主，我们要一起认真的讨论之后，再给你一个明确的答复。好的。还有什么话要说吗，将军阁下？嗯，我有些事情想与您私聊一下说吧
什么意思？没有什么意思。我知道您刚来香港的时候就特别想找这样的英式座钟。我呢，在这个古董界也待过，所以我特意帮您留心来着。这个就是我刚刚为您找的维多利亚时候的小玩意儿。池先生，费心了，将军阁下。我希望您要完全的相信我。这不单单是我一个人的利益，这笔生意对您来说，只赚不赔。池先生的生意法则，总是那么特殊。我现在想知道的是，像这种货，你的店里还有多少？像这种东西确实很难找，但是如果您需要的话，我可以尽力。哦，请你不要这样说。我只是想到你的古董店参观一下，随时欢迎。嗯。今天我们已经聊了不少了，我还有公务要处理。改日我们去参观你的古玩店。好的。池城的理由太牵强了，什么生产物资，纯粹就是为了破坏大遣返计划。嗯，叶冲，你认为呢？池先生的私心虽然明显，但星河会刚丢了一批人，靳会长一定把气都撒在了他身上，所以他才急不可耐的想了那些说辞，就是为了把他那些兄弟都找个理由留下来。不过开工厂，让工人们劳动。这倒是一个新办法。在我看来，池城无非是想保护那些被遣返的中国人。如果他肯自愿花这些钱把我们养这些工人，同时，也可以为帝国提供前线的物资。最终收益的，不还是帝国吗？嗯。基于这一点，我觉得这个办法可行。嗯。大遣返的意义是什么？是为了让我们更好的统治香岛。那既然驱逐中国人，为什么我们还要再相信一个中国人？我也是一个中国人啊，你对我的假想从来都没有停止过。可你也应该明白，看不见的东西，是没有办法拿来佐证猜测的。你也得明白，看不见的东西，不代表不存在。好了，不要再吵了。至少我见到的池城，他一直是对我们俯首称臣。我们的帝国既然强大，那就不应该有任何的畏惧啊。将军阁下，池城的事情还没有查清楚，他不算是身价清白。而这些星河会和被遣返的人当中，到底有没有共党分子，还有待考察。这些人留在香岛，那就是不安定的因素。嗯，你怀疑池城，还是因为三井举办的那次酒会？那晚的情况我都记得。现在，池城既然愿意自投罗网，那我们就给他一次机会吧。啊？至于那些人，我们把他圈拢在一起，像羊圈里的羊，这不是更便于我们的监管吗？将军阁下。
好了，办工厂的事，我没有理由反对。只要他们的工厂在我们的视线范围之内，我们就永远掌握着主动权。池城还真是听你的话，第二天就去找佐藤了。他并没有听我的，只是听取了我的建议。不管怎么样，都是好事。打开了这个渠道，我们就能救出更多的香港市民。并没有想象中的那么好，没想到佐藤竟然会花心思去监视池城和工厂里的工人。这么多人聚集在一起，里面还有可能有我们的同志。如果日本人一旦动了坏心思，后果简直不堪设想。石先生，老板，老瑞，哎。居然发现了港九大队指挥中枢的所在地，将军，说明我并没有骗你。嗯，我的手下跑遍了西贡与大屿山所有的村庄，所以工作积累到今天，也该有成果了。很好，这是我画的所有港九大队的行军路线图，哦，以及他们经常驻扎的部分村落图。
断。一剑宽，笑颜渐悲欢。烛火摇曳，色铺张人。吹了。